始まりましたかっこチャンネルイエーイはいなんでしょう今日カゴが歌うのはなんでしょうはい今日私が歌うのはパフィーさんのなぎさんのシンドバットじゃないよ<笑><笑>ちゃうのよなぎさんのシンドバットは歌いません今日カゴが歌うのはパフィーさんのなぎさのんなぎさにまつわるエトセトラもう一回いくよ一<笑>回も行かしてくださいはい今日カゴが歌うのはパフィーさんのなぎさにまつわるエトセトラですイエーイ言えましたいやなんでなぎさのシンドバットかって言ったら今日ずっとスタイリストさんが今日なぎさのシンドバットやろって何回も来てきてあの全然違いますあのなぎさにまつわるエトセトラですっていうのを繰り返したんで頭にサザンさんが入りましたはい今日そんな感じでですねあの見てくださいこれあのサウナサウナの T シャツを着ているんですけど多分スタイリストさんはかけたんと思うんですよねカニ食べ行こうじゃなくてサウナ行こうっていう気持ちがこの T シャツになったと思うんでちょっとあのバンドのメンバーもサウナーティーを着ているので可愛いんでねいろんなカラーあるんでぜひ皆さんあのチェックしてもらってサウナ好きの方はあの買ってもらってですねみんなで一緒にこうサウナの T シャツ着てカニ食べに行きましょうはいというわけでこのパフィーさんのあのなぎさにまつわるエトセトラはですねなんとあのパフィーさん97年に発表された曲なんですけれども1997年ね分かってるってねそう97年に発表されたんですけどアジアの重心そしてこれが私の生きる道えそして勝手にじゃなくてサーキットの娘サーキットの娘ですねはいそしてこの、えー、とカニ食べ行こうじゃなくてなぎさんにまつわるエトセトラこれね4作連続ミリオンセラーを果たしてるんですよねすごい。もちろんあの私当時4年生だったんですけどパフィーめっちゃ流行ってで私とすっごく仲良かったお友達と髪の毛長かったんですけどちっちゃい時あの夜寝る前にもう細い三つ編みをねいっぱいして朝バーってなるんですよ。それで2つに縛ってこんなワッフルヘアっていうんですかね当時貧乏パーマっていうんですかね。バーっっててしし行ってましただから私の小学校4年生の時の写真があのパフィーさんを知らない今の子たち私の娘とかが見ると「ママなんでこの髪の毛してたの?」って言われるからすっごいバーってなってたんですよ。でも当時はすごい流行ってみんなであの歌ってましたで小学校4年生の時に学校でお泊まりのやつがあったんだよねそれ学校じゃないな地元のお祭りかなんかかな。そうそれで私行ってアジアの重心かなを太鼓しましたわそういえば太鼓で叩きました、うん、吹奏楽部みたいなチームがありましてそれであのアジアの重心叩きましたぐらいもうパフィーさんで育ったので今回のまあ夏ということでこの曲を選ばさせていただきましたえサウナにも入りたいなって思うこの曲なんですねサウナに入った後にカニ食べたいなーみたいなそれでは聞いてくださいかごあいでなぎさんにまつわるエトセトラ
に食べたいカニ食べたいカゴですはい今日カゴが歌ったのはパフィーさんのナギサにまつわるエトセトラでしたいかがだったでしょうかありがとうございますカニ食べたい食べたいなんでカニ食べ行こうっていう歌詞にしたんだろうって思いませんカゴ思うんですよね奥田さんがカニ食べたかったのかなやっぱりかなとか思ってなんか斬新だなってすごい思うんですよちょっと話戻っちゃうんですけどパフィーさんのあの曲ってその当時の曲って奥田民生さんが作曲されてたり作詞家あ曲を作られていてなんか奥田民生さんってその音 B メダとか子供の時には気づかなかったんですけど大人になってあのパフィーさんの音楽を聞くとあの B メロがすごく切ない音楽なんですよね。タラランタラランナーとかもうなんか切ないけどなんか懐かしいみたいななんかそこがすごいなんか奥田さんマジックがいっぱい加わっててあすごいなーって改めて思いました。はいここでですねえっ、ー、とスタッフさんからメッセージが届いているようなので読みたいと思います。はい。かごさん、なぎさんにまつわるエトセトラ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度みんなでカニ食べに行きましょう。すごくない。今言ってた。はい、さて、かごさんといえば、最近サブコンテンツでもアップされましたが。そうね、この間アップされたね。実は、東京屈指のコリアンタウンである新大久保によく行ってるんですよね。そこで新大久保マスターとしてズバリ新大久保のおすすめスポットベスト3を教えてくださいちゃうっとけよよろしくねとのことなんですがはいありがとうございますはい私新大久保はえっ、ー、と十代の時にすっごく行きたかったのすっごく行きたかったんだけどあの当時はまだ今みたいにこうなんか日本人の人が少ない気がした例えばか海外,外国人の方とかあとは本当にハングル文字しかなくて読めないとかあのお店に行ってもメニューが読めなかったりとかしたんですけど今はどんどんどんどんあの日本語メニューもあったりなんかいろんな人が行きやすい場所になっていると思うんですね。で、えー、っとここ10年ぐらいは実は行ってなかったんですけど新大久保に。最近またあの新大久保づいてて時間があると新大久保行きたってなってこれなんでかって言ったら前にあのケフェスで YouTube で極楽トンボの山本さんとあの鈴木紗理奈さんと一緒にあのフェスを参加させていただいたんですけどその YouTube 撮ってて YouTube 撮っててえっとリハーサルだリハーサルの場所がまあ新大久保の近くだったんですよね。でえっと、私早く着きすぎちゃって40分ぐらい時間があったんですよ。でうわ40分時間あるなーと思って近くあ新大久保ある久々に行ってみようと思ったらハマっちゃったんですよ。泥はまり違う沼みたいなやつ沼,沼はまり言うんです。今の子沼っちゃったんですよ。違うか。<笑>言うよね、若い人沼にハマったみたいな。めっちゃハマっちゃって、で、あ、サブコンでも私すごいお気に入りのものがあるから撮ろうと思って前回あの配信したんですけど、私が新大久保で必ず買うものをベスト3といえば。一つ目はあの、まあ、あの大通りありますよねあるんですけどそこにたくさんあのいろんなお店があるんですよ飲食店もあったり美容があったりとかあとスーパーがあったりとかでそのところの路面店にあるあのホットックっていうあの韓国で有名なあのお菓子スイーツなのかなスイーツになるんですけどこれもともと私韓国旅行行った時に。あのミョンドンで初めて食べて感動したものでなんかあのパンケーキみたいな平べったいあのおまんじゅうみたいなおまんじゅうでもないのよなんかおやきみたいなペッタってなったやつの中にシナモンの蜂蜜が入ってるんですけど今バラエティーでいっぱいあってチョコレート味とか
あとなんだっけクリームチーズとかなんかいっぱいあるんですけどその中でも私は、えっと、ホットックのはちみつとなんだっけはちみつシナモンだはちみつとシナモンが入った食べ物があるんですけどそれがホットックっていう食べ物なんですけどそれが大好きで必ず新大久保に行ったら買いますそして食べますでパート2があのスキンガーデンっていうお店があるんですけどそれも路面店であるんですけどそこはあの 2, 階にな2階建てになっていてあのいろんな種類の,あの化粧コスメコスメがいっぱい売っててもう見てても楽しいしあの子供にも自分の娘にもあのお土産で買っていったりとかしてます。で第3位が何サイン新大久保で好きなやつちょっと待ってちゃかまきたりせよちょっと待ってくださいちゃかまきたりせよあ最近好きなのは冷麺です冷麺っていうのかな冷麺でお店の名前なんだっけなちょっとテロップ出しますそこのお店の冷麺がすごく美味しくてランチに、えー、ともう3回行きました最近ぐらいハマってますなんか韓国冷麺って麺が細くてあのちょっとは噛み応えがあって美味しいんですよで氷がだ多分あのスープと同じあのスープと同じスープをこうあだしスープのだしを凍らしてあってスープとその冷麺の上にそのシャリシャリの氷。をやってるんでなんかねすごい美味しいのあの全然薄くもならないしでおすすめなのがその冷麺にお酢をたくさんかけた後にからしもかけますうんそれがすごい美味しいのでぜひあの新大久保とかあとネットでも買えたりとかするのであの試してみてくださいはいというわけでえカゴが大好きな新大久保のお話もしましたが、えー、今日はねあのサウナの T シャツ着たりとかねあのパフィーさんの髪に近づけたりとかねすごい楽しかったんで今日この後ちょっとあのサウナ行ってきます。はいというわけでカッコチャンネルでした